Painted Wolf, ang ibig sabihin sa likod ng scientific name na African Wild Dog. Subalit, kahit nakahanganga ang tunog ng pangalan nito, hindi pa rin nakukuha nila ang respeto na dapat sa kanila. Noon, ay nakita sila sa kabuuan ng Sub-Saharan Africa ng damdang ligo. Ang kanilang saklaw at populasyon ay malawak na nabawasan. Sa gitna ng 3,000 at 5,500 na lamang ang natitira, pangunahin sa Ilaga at Timog Afrika. Nakakalungkot, ang mga magsasaka ay kalimitang hindi nagugustuhan ang mga wild dogs. Napagkakamalang sisihin ang mga ito sa pagkain ng kanilang mga alaga ngayon. Ang World Wide Fund for Nature o WWF ay gumagawa ng paraan para mabago ang reputasyon ng mga wild dogs sa mga lokal na pamayanan. Ngunit, sa aking palagay ay isa sila sa mga kamangamanghang hayop ng Afrika. Sa video ito ay ating tutuklasin ang mga sampung katotohanan tungkol sa African Wild Dog. Hindi tulad ng mga aso sa bahay, ang mga wild dogs ay may mahabang paa, may apat na daliri sa kanilang paa sa harap, at may mga malalaki at pabilog na tainga. Kahit ang mga ito ay parehong species na nagmula sa mga lobo, hindi nila nagagawang mag-interbreed at ang mga wild dogs ay hindi pwedeng gawing alaga sa bahay. Ang mga wild dogs ay inuri bilang endangered ng International Union for the Conservation of Nature or IUCN. Sila ay pinapatay ng mga magsasaka na mamatay sa sakit na nagmumula sa mga lagang aso at nahuli sa mga iligal na patibong na itinakda ng mga poachers para sa ibang laro. Ang pagkawala ng tirahan at mga malalaking mandaragit ay nagdudulot din ng pagliit ng kanilang bilang. Ang wild dog ay may maraming pangalan gaya ng painted hunting dog, cape hunting dog at minsan ay devil's dog. Ang mga wild dogs ay nabubuhay ng mahigpit na nagsasama-sama sa isang grupo ng dalawa hanggang dalawamputpitong individual. Mahigpit ang kanilang pagsasama, inaalagaan pa nila ang mga nasugatang aso at tinadala ng pagkain hanggang sa gumaling ito. Ang average na liter ng mga wild dogs ay binubuo ng sampung tuta, ang pinakamataas na bilang ng anumang kinay. Karaniwan, ang mga dominanting babae at lalaki lamang at ang mga ibang may edad na ang tumutulong sa pag-alaga ng mga tuta. Kahit na sila ay mas maliit kaysa sa mga lion at mga leopards, ang mga wild dogs ay mas may mataas na success rate sa pagpatay ng kanilang mga prey. Nangangaso sa madaling araw, sila ay nagtatrabaho bilang isang pangkat at kaya magpapagsak ng mas malaking hayop kasama ng antelope at wildebeest. Ang mixing balahibo ng wild dog ay kulay dilaw, abo, puti at mga itim na marka. Walang mga wild dogs na may parihong mga marka at mga kulay. Ito ay nagpapadali sa mga conservationists para kilalanin ang mga bawat individual. Ang bokalisasyon ng isang wild dog ay higit pa kaysa sa isang domestic dog. Pati nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kakaiba at parang mahabang pag-iyak na tunog. At kung ang isa ay nawala sa pangkat, ito ay gagawa ng tunog katulad ng kwago para hanapin ang kanyang mga kasama. Ang mga wild dogs ay kayang tumakbo ng mahigit sa apat na put apat na milya bawat oras at mag-ikot sa mga malalaking lugar na mahigit sa pitong daan at pitong put milya kwadrato. Sila ay mahigpit na nagsasama-sama sa kanilang teritoryo kung nag-aalaga sa kanilang maliliit na tuta. Ang World Wide Fund for Nature o WWF ay gumagawa ng mga hakbang para maprotektahan ang mga wild dogs sa pamamagitan ng pag-preserve ng mga wildlife corridors sa gitna ng reserba at pagbabawas ng konflikto sa mga lokal.